Dobrodošli u emisiju o fitnessu. Ako ste novi u svetu fitnessa, verovatno se osjećate preplavljenim pitanjima o tome kako da započnete svoj put. Ali ne brinite, u ovoj emisiji ću vam pružiti savete za izgradnju temelja za uspešan početak. Bez obzira da li ste početnik u fitnessu ili već imate iskustva ili ponovo krećete posle duže pauze, ovo je emisija koju ne smete propustiti. Zašto odabrati na samom početku tronedeljni sistem treninga, a ne četvronedeljni, petonedeljni i tako dalje? Zašto je važno krenuti od početka sa manjim objemom i samo od tri treninga nedeljno, pa pospeno sa dobijanjem snage, kondicije i izdržljivosti povećavati objem? Ako tek počinjete, znajte da u fitnessu ne postoji logika što više puta nedeljno treniram i što jače radim, brže ću napraviti rezultate. Nemojte se ugledati previše na YouTube klipove koji prikazuju kako treniraju šampioni i osobe koje imaju dugogodišnjeg iskusa u treningu. Morate razmišljati o tome da ste na početku i da morate sve prilagoditi vašem telu. Ako trenirate odmah svaki dan, vaše telo nije naviklo na takav intenzitet jer dan pre prvog treninga i nazad bili ste na nuli. Zbog toga možete može doći do situacije poput pada u nesvest, mučnine, povraćanja, povreda, pretreniranosti mišića i slabljenje imunološkog sistema što vas čini sklonim prehladama. Na taj način nećete napredovati, već ćete nazadovati i na kraju izgubite volju i motivaciju. Pošto vaš organizam i mišić nisu navilgi na treninge u teretani ili su se privremeno odvikli, Tronedeljni plan treninga je idealan za vas. Vreme za razvoj i oblikovanje mišića odvija se kada spavate kada pravite pauzu, dok su dani kada trenirate dovoljni posjećaj za stimulaciju vaših mišića. Ako bi trenirali recimo 5 puta nedeljno i odlučili se da radite samo jednu do dve mišićne grupe po treningu, na primjer grudi i biceps, ne bi mogli držati duže od 10 minuta pravog intenzivnog treninga jer pre toga niste trenirali. Čak i ako biste izdržali, vaša norma ne bi bila upotpunjena, jer bi malo mogli da uradite. Da bi tek sljedeće nedelje radili iste mišićne grupe, tačnije imali bi predugu pauzu od mišićne grupe do iste mišićne grupe, gdje se u petonedeljnom sistemu treninga najčešće da i primetiti, a to je da, da se jedna mišićna grupa najčešće trenira samo jedan put u nedelji dana. Pošto možete da izdržite, Recimo, dve do tri serije po mišićnoj grupi, a to vam govorim kao neko ko ima iza sebe preko 20 godina iskustva, ta mišićna grupa bi bila dobro urađena, a time lepo umorana. Međutim, ako bi trening trajao samo nekoliko minuta zbog umora u toj mišićnoj grupi, trebalo bi dodati još vežbi za ostale mišićne grupe kako bi se istreniralo cijelo cijelo. Radeći po dve, tri serije po jednoj mišićnoj grupi i po jednoj vežbi za tu grupu, a tako cijelo telo, imat ćete zaista dovoljno intenzivan trening. Kako vreme prolazi, vaši mišići će jačati i morat ćete da trenirate sa još dodatnih serija. Zbog toga se pravi novi sistem treninga postepeno kako se vreme u teretani ne bi povećavalo preko 45 minuta i kako ne biste trenirali duže od 4 sata. Sljedeći korak bio bi da radite pola tela u jednom treningu, ali četiri puta nedelje. Zaključujemo da je princip postupnosti najvažniji faktor za dobar temelj napred. Kada vaši mišići još ojačaju, tada ćete moći da stavite i dve vežbe po mišićnoj grupi i da radite samo dve do tri mišićne grupe u jednom treningu. Kako se povećava vaša snaga i izdržljivost? Tako se povećava i intenzitet i obim treninga. Ipak morate biti oprezni da ne preterate. Zato se pravi plan da od jedne mišićne grupe do druge prođe bar 4 do 7 dana pauze. Jer je intenzitet i atak na mišićnu grupu veći sa više serija i više vežba. Što je manji intenzitet i manji atak na mišićnu grupu u jednom treningu, to trening može obuhvatati više mišićnih grupa i manje vežbi, recimo 1 do 2 a telo i mišić će se oporavljati brže. Zato se od mišićne grupe do mišićne grupe pravi pauza od jednog dana, a na kraju nedelje i dva dana. To je slučaj sa tronedeljnim sistemom treninga. 
Kada uradite svaku mišićnu grupu intenzivno, to jest do otkaza, po broju ponavljanja po seriji, vi ćete veoma brzo napredovati i bit ćete prezadovoljni rezultatima. To vam garantujem. Međutim, ako odmah krenete sa više puta nedeljno i više vežbi po mišićnoj grupi, vežbači koji žele da napreduju savjetujem da idu postepeno u trening. Ako odmah počinju sa intenzivnim treningom, verovatno neće napredovati ili će napredovati jako malo. To je kao kada bi odmah iz prvog razda osnovne škole krenuli u srednju školu. Potrebno je imati iskustva, znanja i informacija da bi se išlo dalje. Ako ste bili aktivni na treningu, a zatim ste napravili pauzu, savjetujem vam da krenete sa tronedeljnim programom treninga, bar nedelju dana. Nakon toga vratite se na intenzivniji plan trening. Na taj način ćete sprečiti povrede, upale mišića, postepeno ćete se vraćati u formu i neće vam biti odmah teško za psihu. Mišići imaju receptore koji pamte i mere nivoje i upravo zbog toga početnicima treba pružiti pravilan izgrađen temelj od samog starta. Postepeno kroz vrijeme i mijenjanjem intenziteta imamo više prostora za napredak. Sa svakim mijenjanjem dolazi nova stimulacija za razvoj i napredak. Bilo da je to oblikovanje tela, izgradnje mižične mase ili gubljenje na težini. Ako bi se odmah krenulo sa maksimalnim naporom, telo bi se na to naviklo i više ne bi bilo dovoljno prostora za napredak. Iz neznanja bi se propustilo mnogo na preskočenom putu napredka. Propustili bi mogući napredak u dovoljnom intenzitetu i objemu. Zato je važno ići postepeno i imati strpljenja u treningu. Vidljivo je iz ove emisije zašto je tronedeljni plan treninga bolji za početnike od drugih sistema. Ja sam prošao kroz sve moguće greške, zato posjedujem iskustvo koje mi omogućava da obrzam vaš napredak, sprečavajući vas da pravite iste greške kao i ja. Mnogi od vas treniraju bez trenera, ali nažalost, ako nastavite tako, Treba će vam godinama da postignete rezultate koje biste uz pomoć stručnjaka mogli postići za samo nekoliko meseci. Bez sumnje ćete nailaziti na mnoge greške koje će usporavati vaš napredak. Zato je važno imati prave informacije i poznavati iskustvene činjenice kako bi vas to promijenilo na pravi način. Mogu izraditi program za svakog pojedinca prema njihovim željama i ambicijama i uštediti im vreme koje bi inače proveli u začaranom krugu bez posebnih rezultata. Pratite me i ne propustite ostale emisije i korisne informacije klikom na dugme like, subscribe, a ako smatrate da bi ovi savjeti nekome bili od koristi, proslijedite im ovaj video i neka i oni postanu deo naše zajednice na mom YouTube kanalu. Hvala svima na podršci i vidimo se u narednom videu. Ne zaboravite da ostavite komentare, pitanja, sugestije jer će mi biti od pomoći za naredne videoklipove koje pravim za vas. Pozdrav do sljedeće emisije.